বাংলা সাহিত্যের কিছু রোমহর্ষক গল্পের সমন্বয়ে নিবেদিত আমাদের এই বিশেষ প্রচেষ্টা স্টোরি ম্যানিয়া আজ আপনাদের জন্য লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাম স্মরণ দারোগা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম বারোই সেপ্টেম্বর আঠেরোশো তিনি মূলত উপন্যাস ছোট গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন চাঁদের পাহাড় আরণ্যক আদর্শ হিন্দু হোটেল যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উনিশশো একান্ন সালে ইচ্ছামতি উপন্যাসের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন যদিও তা মরণোত্তরকালে এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের জীবনাবসন ঘটে পয়লা নভেম্বর উনিশশো সালে আজ তারই লেখা এক ছোট গল্প রাম স্মরণ দারোগা নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের মাঝে চলুন তবে আর মাত্র কালবিলম্ব না করে শুরু করা যাক আজকের গল্প রাম স্মরণ দারোগা রামশরণবাবু আমাদের সন্ধ্যার আড্ডায় নিত্যই আসেন কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেন না তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের কর্মচারী জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছে আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি দেখেছে কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়াকে আশ্রয় করে সেই যে আর হয়ে শুয়ে পড়েন যতক্ষণ না আড্ডা শেষ হয় এবং সমস্ত লোক চলে যায় ততক্ষণ তিনি চোখ বুঝে এবং নিজের নির্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য এই ধরনের নানা আলোচনা চলছিল এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলে কোনো না কোনো ঘটনা সেখানে বলছে রামশরণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে চোখ বুঝে বলে উঠলেন আচ্ছা বলো তো অনেক এবার আমার কথা একটু আসা যাক নাকি আমারও চাকুরি জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল অনেক দিন হলেও এখনো ভুলিনি আরো ভুলিনি এই জন্য যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়েই গিয়েছে যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেরিয়েছি সারা জীবন তাহলে বলি শুনুন ঘটনাটা আমি তখন থাকি আলমপুর থানায় কলকাতার অত কাছে বড় শহরের একেবারে উপকণ্ঠে চুরি জুয়া চুরির আড্ডায় বেশি এ কথা পুলিশ কর্মচারী মাত্রই জানেন এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ অন্তত সাতবার জিজ্ঞাসা করে পাঠালো আমাদের এলাকার কোন বাগান বাড়িতে একজন নোট জাল করছে তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না আর সাতবার জিজ্ঞাসা করে পাঠালো বাগান বাড়িতে বোমার কারখানা বসেছে আমরা সে বিষয়ে কোনো খবর রাখি কি না ফেরারি আসামি তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা দিচ্ছে আমাদেরই এলাকা একবার তো মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল একেবারে থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে একটা খোলার ঘরে তাছাড়া বেআইনি কোকেন গুম টাকা জাল চোরাই মালের ব্যবসা গুন্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান বাড়ি ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
অনুসন্ধান করলে দেখা যায় শতকরা নব্বইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়তো আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণই করেনি তবুও কলকাতা পুলিশের এনকোয়ারির স্লিপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি শীতকাল এমন সময় গাড়ির শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি থেকে একজন স্ত্রী লোক থানার সামনেই নামছেন তিনি থানার মধ্যে ঢুকে আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন দারুকাবাবু কোথায় বলুন আমি দারোগা তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন খাম খুলে চিঠিখানা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি স্ত্রী লোকটিকে বসতে বললুম চিঠি লিখেছেন নারী কল্যাণ আশ্রমের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী যোগেশ বাবু তিনি আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে তার দ্বারা স্ত্রী ঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকার হয়েছে বটে তার বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই মাত্র এইটুকুই যে যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যোগেশ বাবুর অতি পরিচিত তার বক্তব্য কি তা শুনে আমি যদি তাকে সাহায্য করি তবে ভালোই হয় আমরা পুলিশের লোক কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয় মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে এতে আমাদের দোষ দেওয়াটা খুব বেশি চলে না স্ত্রী লোকটিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হলো তার বয়স চল্লিশের মধ্যেই হবে এক সময় বেশ রূপসী ছিলেন খুব সরল চরিত্রের মেয়ে তিনি নয় একটু খেলোয়াড় ধরনের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় জিজ্ঞেস করলুম আপনি কি চান তিনি উত্তরে যা বললেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে এখানকার কোনো কালী মন্দিরের পূজারির সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে বিয়ের সময় তার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না বলেই হয়তো ওই রকম একটা পাত্রে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছে তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান তার নিজের কাছে যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করতেও পারেন মোটের ওপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে একেবারেই রাজি নন এ বিষয়ে আমার তাকে সাহায্য করতেই হবে যদিও এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমাকে বলেননি স্ত্রী লোক তো কথার বাঁধুনি খুব তার নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমাকে শুনে যেতে হলো তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান এক সময় তার স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন আমি বললুম তা আপনি পুলিশের সাহায্য কেন চান আপনি নিজে গিয়েই তো আপনার জামাইকে বলতে পারেন অনেকবার বলেছি জামাই একেবারে কোনো কথা শোনে না মেয়ে পাথাবার মতো নেই অথচ তার দুর্দশার এক শেষ করে ছেড়েছে আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সবটা বুঝতে পারবেন আমি বাবু মেয়ে মানুষ আমার কোনো চোর খাটবে না তো 
আমার সহায়ও নেই সম্পত্তি নেই কি আমার পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলবে বলুন তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে এলাম দেখুন এতে পুলিশের করবার কিচ্ছু নেই বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামী আর আপনার জামাই যদি মেয়েকে আপনার সঙ্গে না দেয় তাতে আমরা কি বা করতে পারি তাই না আচ্ছা আপনার মেয়ের মত কি স্ত্রী লোকটি একটু ইতস্তত করে বললে মেয়েরও তো মত নয় এখানে থাকা আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই ওর কষ্ট আর দেখতে পারি নেই আমি একটু সহায় না হলে যে আমার আর কোনো উপায় নেই একটু দয়া করুন আপনাকে করতেই হবে মারকে গিয়ে তার শরীরে আর যে কিছু নেই দারোগাবাবু আর কিচ্ছুটি নেই স্ত্রী লোকটির কথার বাঁকুনি আমার ভালো লাগলো না অনেক রকম লোক দেখেছি মশাই ভালো মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হয়ে থাকি তার জন্য আমাদের বেশি দোষী ঠাওরাবেন না শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে আর কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গেলাম সেই কালীবাড়ি কিন্তু স্ত্রী লোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম কালী মন্দির কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরিতে পূজারী ঠাকুর থাকেন সন্ধান নিলাম পূজারিকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না বছর পঁয়ত্রিশ বয়স এক হাড়া পাকসিটে চেহারা এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে দেখেই মনে হয় নেশা খড়ল ধরিবাজও বটে তাকে সব খুলে বললাম পুলিশ দেখে সে বেচারা বেশ জড়সড় হয়ে গিয়েছে খাঁচু আঁচু ভাবে বলল একে বাড়িতে যদি আপত্তি না করে আপনি গিয়ে শাসন ঠাকুরকে নিয়ে আসুন আমি পাঠিয়ে নেব যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারুবাবু আমার মুখে আপত্তি নেই আমার একটা পেট যে কোনো রকমের চালিয়ে নেব তা বেশ আপনি চলুন আমার বাসায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন সে যদি কিছু বলে তো বললো पुलिस जीवन कई पुजारी जख तार स्त्री के दूर खुलते बोल तक दूर पास अनेकटा दूरे दाड़िए দূর কে একজন এসে খুলতেই পূজারী ঠাকুর বললে শুনছ হ্যাঁ এই দুর্গ ভদ্রলোক এসেছেন তোমার মাপের বাড়ি থেকে তোমার মায়ের কাছ থেকে এসেছেন তোমার সঙ্গে কি কথা বলবে তুমি তাহলে ওদের সাথে একটু কথা বলো আমি দেখি ওনাদের একটু জল খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা হ্যাঁ ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আধ ঘন্টা দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি তো মশায় আমার জীবনে খুব একটা বেশি দেখেছি বলে আমার মনে হয় না একেবারে টক টকে গৌর বর্ণ মাথায় ঘন কালো চুলে রাস প্রতিমার মতো মুখশ্রী কি সুন্দর হাত পায়ের গড়ন 
কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি আর চোখ সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ একেবারে ডাগর ডাগর ভাষা ভাষা তুলি দিয়ে আকার টানা ভুরু জোড়া কত দিন হয়ে গিয়েছে এখনো সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি যেন পটুয়ার হাতে তৈরি প্রতিমা আ তারপর ঘরে ঢুকে বললাম মা আমাদের দেখে ভয় পেও না লজ্জাও করো না আমরা পুলিশের লোক এই কাছে এখানকার থানা থেকে আসছি তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন তাকে সাহায্য করতে তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান তিনি থানাতেই বসে আছেন এবার তুমি যদি যাওয়ার মত করো তবে তাকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি মেয়েটি একটি বার ঘাড় নেড়ে বললে আমি যাব না ঘরের মধ্যে চারধারে চেয়ে দেখি একটা কোনে একটা ভাঙা টিনের তোরঙ্গ তোরঙ্গটার উপরে একটা কাঠ বাঁধানো পুরনো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখার বাটি এক কোণে কতগুলো ছেঁড়া ধুকড়ি লেপ কাঁথা ঘরের কড়ি থেকে টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে তাতে কলাই করা জামবাটি বসানো পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও দারিদ্রের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে হলো না মেটির উত্তর শুনে বলল মা যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে আমি বলছি তোমার মা তোমায় যদি নিয়ে যান তাতে তোমার স্বামীর কোনো অমত নেই আমার কাছে তিনি বলেছেন এসব কথা আসবার সময় সে সব কথা হয়ে গিয়েছে কোনো ভয় নেই নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পারো আর তাছাড়া এখানে যে কষ্টে আছো দেখছি তাতে আমার মনে হয় তোমার যাওয়াই ভালো সে এবারও ঘাড় নেড়ে বলল না আপনি মাকে গিয়ে বলুন আমার যাওয়া হবে না সে সুরের দৃঢ়তা এমনই যে তার উপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না তবুও আরেকবার বললুম দেখো মা বেশ করে ভেবে দেখো তোমার মা এসেছেন অনেক আশা করে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন বলেই কিন্তু আমরা এসেছি অবশ্যই এটাও আমরা দেখব যাতে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে তোমার স্বামী তোমার সাথে কোনো রুড়ো ব্যবহার যাতে না করে সে বিষয়ে তুমি নির্ভয় থাকতে পারো কোনো অসুবিধে নেই মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতোই সুরে বললে না আমি যাব না আমার কেমন একটু রাগ হল আসলে পুলিশে কাজ করে করে একটা বদভ্যাস হয়ে গিয়েছে কারো প্রতিবাদ সহ্যই করতে পারতাম না একটু বিরক্তি সুরে বললুম এখানে থেকে কষ্ট পাবে সেটা ভালো কিন্তু তাও তুমি যাবে না মেয়েটি চুপ করে রইল আমি মনে মনে বলল বেশ না যাবি মর্গে যা আমার তাতে কি তারপর তাকে বললাম হুম ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করো না যাও সে তোমার ইচ্ছে আমাদের কিছু বলবার নেই বা জোর করবার নেই তুমি একখানা পত্র লেখো বরং তোমার মাকে যে আমরা তোমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তুমি যেতে রাজি হওনি আমরা থানায় গিয়ে সেটা তোমার মাকে দেখাবো কাগজ কলম আমরাই দিলাম মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো করে চোখ পড়তে দেখি এক জোড়া রাঙা কড় 
ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডোল হাতে আর কিছুই নেই আরো কষ্ট হল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে কি বিশ্রী স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে সব সব করছে ভিজে সদা সর্বদা যেন জল উঠছে এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয়ে কি করে এ আমার বুদ্ধিরও অতীত অত্যন্ত সুস্থ লোকও যদি তিন দিন এই রকমের মেঝেতে শুয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হয়েছে দেখি মেটি মুখ নিচু করে পা ছড়িয়ে মেলি ধরনের বাঁহাতির কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হয়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগুর চোখ দুটি বেয়ে টস টস করে জল পড়ছে দু এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল পুলিশের চাকরিতে মন বেশ একটু কঠিন হয়েছিল বটে তবু মেটির নিঃশব্দ কান্না দেখে ওর সংসারের এই নগ্ন দরিদ্র নিরাভরণ এই হাত দুটি এই স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মেঝে ভাঙা আয়নাখানা ওই ঝুঁকড়ি লেপ কাঁথা দেখে তার ওপর ওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে করে না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না সুরটা নরম করেই বললুম এই তো মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে হ্যাঁ তবে কেন তুমি যাচ্ছ না তার সাথে কেন তুমি পড়ে আছো এখানে আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় তার হৃদয় স্পর্শ করলে তারপর সে বলল সেখানে সেখানে এর চেয়েও কষ্ট ওর এই দৃষ্টিতে হতাশা উদাসীন্ন মরিয়া ভাব ইসব যেন এক সঙ্গে জড়ানো অবাক হয়ে বললুম এর চেয়েও কষ্ট এর চেয়ে আর কি কষ্ট হতে পারে মেটি শান্ত ও স্থির সুরে বললে আপনি সব কথা জানেন না সেসব কথা সেসব কথা আমি বলতেও চাই না মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন তোমার মেয়ে মরেছে তার খোঁজ করো না কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল আমিও চিঠিখানা নিয়ে এসে স্থান পরিত্যাগ করলাম পথে দেখি পূজারি ঠাকুর একটা শাল পাতার ঠোঙা হাতে আসছে আমাদের দেখিয়ে দাঁত বের করে বললে কি হলো যা বলেছি তাই হলো কি না ওর কথায় রাগ কি হিংসে হলো জানি না তবে সেসব আপ্যায়নের কথা রুড়ো ভাবে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললুম ও সব থাক একটা কথা বলি শোনো ঠাকুর কাল থানায় যেও সকালবেলা একটা তক্তাপোষ ওখানে সস্তায় নিলাম হবে দাম তুমি যখন হয় দিও কাল গিয়ে মনে করে নিয়ে এসো সেখানা বুঝলে পূজারি ঠাকুর অবশ্য নিজের কাজ ভোলেনি পরের দিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল এইখানেই আমার গল্প শেষ আমরা এতক্ষণে এক মনে শুনছিল রামশরণ বাবু চুপ করলে আমরা এক জোটে জিজ্ঞাসা করলো 
রামশরণ বাবু বললেন আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেত কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হলো তারপর সে মেয়েটির আর কোনো খবর আমি জানি না মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইল না আমি আজও বুঝতে পারিনি শুনলেন আজকের গল্প সভা কথকের ভূমিকায় তুহিন রামশরণ দারোগার ভূমিকায় অভিজিৎ ভদ্রমহিলার ভূমিকায় খুশি পূজারির ভূমিকায় পথিক পূজারির বউ জয়তি শেষ হলো আজকের গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রামশরণ দারোগা পরের বার আরও এক অদ্ভুত গল্প নিয়ে হাজির হবে টিম স্টোরি ম্যানিয়া ততদিন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার